மனித சமூகத்தை தயார்படுத்துகின்ற ஒரு முயற்சி அங்க இருந்தது அப்போ என்னன்னா ஆடி மாதம் வரும் பொழுது ஆடி பெருக்கு என்பதை முதல்ல கொண்டு போய் தண்ணி மண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரங்கள்லயும் கடல் கரை ஓரங்கள்லயும் போய் என்ன செய்வாங்கன்னா முதல்ல இது என்ன நடக்கும்னா எந்த காலத்திலயும் இது வந்து ஆடி பெரு அதாவது பெருக்கு எடுக்கும் இந்த பெருக்கு என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகளை கொண்டு வரும் அப்படின்னு ஆஹ் இது வந்து ஆற்றங்கரை ஓரங்கள்லயும் நீர் நிலைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரங்கள்ல செய்து இந்த இந்த வழிபாடு செய்வாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது எப்படி பெருக்கு எடுக்கும் எந்த மாதிரியான தாக்கங்களை வரும் நீர் வழியாக வரக்கூடிய தாக்கங்கள் அப்படின்ற அந்த அடிப்படைகள் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு எடுத்தாங்க அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வழிபாட்டு முறைகள்லயே நிறைய நிறைய நீர் வழி ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு மருந்துகளின் நுட்பங்களையும் அன்றைக்கே கொடுக்கற அந்த முயற்சிகள் அங்க நடக்கும் இப்ப இது ஆடி ஒரு கருத்து தான் அப்ப இந்த மாதிரி அதே மாதிரி மார்கழி போன இதுல பேசுற மாதிரி மார்கழி வரும் பொழுது ஆஹ் ஒரு குளிர்காலம் அந்த குளிர்காலத்துல ஒரு மனிதன் வந்து என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய மனநிலை அவனுடைய சிந்தனை அவனுடைய எண்ணங்கள் ஆஹ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பொழுது ஆஹ் குளிர் என்பது ஒரு செயல் இல்ல செயல் இழக்க செய்வது சோம்பல் அத்தனை வரும் இதை எதிர்த்து அவனை போராட செய்வது அப்போ எதிர்த்து போராடுவது அப்படின்றதுக்கு அவன் என்ன செய்யணும் காலையில எழுப்பி விடணும் முதல்ல தூக்கத்தை ஜலிக்கணும் அதாவது தூக்கத்தை வெல்வது என்பது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது குறிப்பா குளிர்காலங்கள்ல மழை பெஞ்சா இன்னும் இழுத்து போத்திட்டு தூங்குற காலகட்டத்துல நம்ம அதை எதிர்கொள்றதுக்கு மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அவங்கள ஒரு ஊக்குவிக்கணும் இல்ல இது முடியும் நீ எழுந்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த நாளை இன்னும் ப்ரொடக்டிவ்னு சொல்லக்கூடிய இன்னும் திறன்பட இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நாளாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அந்த கருத்தை வந்து எப்படி மயப்படுத்தி இருக்காங்கன்னா அவனை ஊக்குவிக்கணும் நீ எழுந்திருக்க வேண்டும் காலையில் எழ வேண்டும் அப்படின்னு அப்ப காலையில எழுவது அப்படின்றது அந்த குளிர்காலத்திலயே அவன அந்த உடம்பை தயார் பண்ணுவது அதாவது பக்குவப்படுத்துறது எதிர்த்து போராடுவதற்கு அவனுக்கு ஒரு ஆஹ் உள சக்தியை கொடுப்பது இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவங்க ஏற்படுத்துற அந்த ஒரு முயற்சியை பாருங்க ஒரு மனிதன் இந்த நேரங்கள்ல இந்த காலகட்டங்கள்ல அவனுடைய சூழல் வீழ்த்தப்படும் அவனை அவனை தூக்கி நிறுத்தணும் அப்படின்ற கருத்துலதான் ஏற்படுத்தினாங்க இப்படி ஒவ்வொரு திருவிழாக்களையும் ஒவ்வொரு நாட்களையும் ரொம்ப நுட்பமாக மிக மிக நுட்பமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய விளைவை செயலுக்கு கொண்டு வரணும் அதுதான் ரொம்ப இது அப்ப அது வந்து ஒரு ஆண்டு திட்டமாக உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ஆண்டு திட்டங்கள்ல என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வழிவகைகளையும் நமக்கு வகுத்து ரொம்ப நுட்பமாக கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இது என்னன்னா ஒரு வழிபாடும் அதனுடைய இறை வழி சார்ந்த ஒரு உணர்வை சேர்க்கிறாங்க அப்ப அது வந்து ஒரு டிவைன் ஆஹ் இதுல வந்து அது நுழையும் பொழுது நோக்கம் வந்து அந்த இன்டென்ஷன் வந்து ஒரு டிவைன் இன்டென்ஷன் இருக்கும் பொழுது அவனை அறியாமலேயே அவன் என்ன செய்யறான்னா அவனை ஒரு தன்முனைப்போடு அவனோடு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆள் ஒரு பெரும் சக்தியை அவனோட இணைத்து அவனை இன்னும் முனைந்து செயல்படுவதற்கு அவங்க உதவி செய்யறாங்க அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் வந்தது இதை ஒவ்வொரு நாட்களாக நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் அதாவது குறிப்பிட்ட சிறந்த நாட்களை பிரித்து இருக்கலாம் அதுல ரொம்ப குறிப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக செய்யப்பட்டது தான் அந்த நவராத்திரி அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனா இந்த நவராத்திரி என்பது ஒன்பது இரவுகள் ஒன்பது இருளை போக்குகின்ற ஒரு முயற்சி அப்படின்ற அந்த கருத்தை மையப்படுத்தி அதற்கு மூல கருத்துக்கள் ஒன்பது இருள் அப்படின்றது மனித இருள் என்பது என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கும் போது இத பாருங்க இந்த நவராத்திரியில ஆஹ் அதனுடைய நாள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாளே வந்து அதுல சிறப்பு இருக்கு அதை பற்றியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் நவராத்திரிகள் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு வருடத்திற்கு நான்கு இருக்கு ஆஹ் அதெல்லாம் பேசிட்டே போகலாம் ஆனா ஏன் நான்கு அதுல சிறப்பா வந்து ஆஹ் இந்த புரட்டாசியில செய்யக்கூடிய நவராத்திரிக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப மிக சிறப்பு கொடுத்திருக்கோம் அப்போ என்ன அடிப்படைகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் ஆனா அடிப்படையில இது வந்து ஒரு ஒரு மூலத்தை ஒரு கருப்பொருளை வைத்து நகர்கின்றது ஒவ்வொரு நம்மளுடைய சிந்தனைகளையும் அவங்க ஒரு கருப்பொருள் வைக்கிறாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கரு அப்படின்னும் பொழுது இந்த கரு இதுல வந்து இந்த ஒன்பது இரவுக்கு காரணமாக என்னுடைய இருள் ஒன்பது இருளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு கருவையும் முன் வைக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன கரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த நவராத்திரி வரக்கூடிய புராண கதை புராணங்கள் என்பது நமக்கு இன்னைக்கு என்னமோ ஒரு மித்தலாஜிக்கல் 
ஸ்டோரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது இது ரொம்ப நுட்பமாக ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்துல ஏற்படுத்தக்கூடிய அவனுடைய ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் அவனுடைய சலனங்களையும் அவனுடைய எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த போராட்டங்களையும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவ்வளவையும் உள்ள நுழைந்து பாக்குறாங்க அந்த உள்ள நுழைந்து அதை வெளியே எடுத்துட்டு வந்து பார்க்கும் பொழுது அதற்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம கொடுக்கின்ற உருவம் தான் இந்த புராணங்கள் அப்படின்னு வருது புராணத்தை பத்தி பிறகு இன்னும் ஆழமா பார்க்க போறோம் அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஹமனோடிக் செமியோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி இதைதான் வந்து உருவியல் சிந்தனை அப்படின்ற ஒரு கருத்து இப்போ உருவியல் சிந்தனைய ரொம்ப அழகாக உருவகப்படுத்தி அந்த உருவகத்தை நம்ம கிட்ட கொடுக்கறாங்க இதுக்கு ஒரு மூல காரணத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உருவம் எந்த பொருளும் நாம் அதை உருவமாக மாற்றும் பொழுது அதை நம்மால் ஆள முடிகின்றது நம்மால் அதை வந்து மேனேஜ் அப்படின்ற அந்த கருத்து வருது எதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்கா இருக்கோ அது என்ன விட்டு எனக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கு அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது இப்ப கணித உலகம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்கா இருந்தாலும் அது என்ன செய்யுதுன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு உருவத்தை கொடுக்கு இந்த உருவத்தை உங்க கையில வைக்கும் பொழுது அது எல்லாத்தையும் உங்களால கையாளுகின்ற அந்த முறை உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப ஒரு உதாரணம் அன்புன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு புரியல நீங்க அன்பு எப்படி உணர்றீங்க அப்படின்னு கேட்ட நீங்க என்ன சொல்லுங்க அன்பு அன்புன்றது ஒரு உணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்ப நீங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி அந்த உணர்வு அப்படின்றத எப்படி உணர்கின்றோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுதுதான் அந்த அன்பை இன்னும் விளக்க முயற்சி பண்றோம் அந்த அன்பு எப்படி எப்படி எல்லாம் வெளிப்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து எனது அன்பை ஒரு ஒரு ரோஜா மலர் எடுத்து காட்டுகின்றேன் அப்ப அதை உருவகப்படுத்துறேன் இந்த என்னோட அன்பு இப்படியும் இருக்கும் ஒரு மலரை போன்றது ஒரு மென்மையானது அப்படின்ற அந்த தன்மையை வந்து சொல்ல முயற்சி பண்ற அது உருவகப்படுத்துற அந்த முயற்சியை தான் நமது முன்னோர்கள் ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சிருந்தாங்க அதனாலதான் சொல்லுவேன் நம்மளோட பாரம்பரியம் உருவ சிந்தனையை மையப்படுத்திய ஒரு மிக சிறந்த பாரம்பரியம் அதனாலதான் புருவத்தை விட்டுக் கொடுக்கின்றது நம்மளால முடியவே முடியாது ஏன்னா இறைவனுடைய படைப்பே உருவத்தை வைத்துதான் நடக்குது நான் ஏதோ இந்த உருவத்தை கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற அந்த அடிப்படையை வைத்துதான் நம்ம நடத்துறோம் அப்ப உருவ சிந்தனை என்பது நாம் இன்னைக்கு என்ன செய்யறோம் முதல்ல உருவத்தை தான் எடுக்க முயற்சி பண்றோம் வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இப்ப படிக்கும் போது ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு சொல்லும் போது பிள்ளைங்களுக்கு புரியல அதுக்கு ஏதாவது என்ன வேணும் ஒரு பொருள் வேணும் ஒரு பொருளை வைத்துதான் அடுத்ததை புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்னொன்றை புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ உயர்நிலையில கூட எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க என்னால அப்சாக்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியுதுன்னு கிடையாது அது உண்மையிலே அவங்களே ஏமாற்றி கொள்ற ஒரு முயற்சி எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த அறிவை உருவகப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த அறிவினுடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு கை அதாவது நம்ம நமது ஆளுமைக்கு வருகின்றது அதுதான் புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க அதனால உருவ சிந்தனையே எதிர்க்கிறாங்க அதான் வந்து உள்ளுவதெல்லாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த திருவுருவை உள்ளுதல் அப்படின்ற அந்த சிந்தனை நமக்கு வேணும் உள்ளுதல் அப்படின்னா உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும் அது இன்னும் பேசு இன்னும் சொல்லும் இன்னும் பேசும் இன்னும் சொல்லும் அப்படின்னு சரி இப்ப இது உருவ சிந்தனை அப்ப இந்த உருவகத்தை படுத்துவதுதான் இந்த புராணங்கள் அந்த புராணத்துல முக்கியமான கருவூலமா இருக்கிறது மகிஷாசுரன் அப்படின்ற அந்த கருத்தை பார்த்தோம் அப்ப இந்த மகிஷாசுரன் என்பவன் யார் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மகிஷாசுரன் என்பவன் மகி என்பது எருமை அசுரன் அப்ப எருமை தன்மை கொண்ட ஒரு அசுரன் அப்படின்ற கருத்து இதுல வருது அப்ப எருமை தன்மை கொண்ட ஒரு அசுரன் என்பது அது என்ன பொருள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பொழுது ஒரு சோம்பலின் வடிவமாக சரி எருமைய வந்து அந்த இதுக்கு உதாரணமாக எடுத்து மட்டும் இல்ல அதனுடைய தன்மையை இதுல வந்து புகுத்தி காட்டுறாங்க அப்ப ஒரு சோம்பலின் வெளிப்பாடு எருமை என்பது ஒரு சோம்பல் நிறுத்துறது அந்த அளவுக்கு போற அந்த ஒரு தன்மைய ஒரு உருவகத்துக்கு நமக்கு கொண்டு வர அப்ப அது நம்ம வந்து சொல் வழக்கிலையும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது எருமை மாடு அப்படின்ற மாதிரி ஈவன் ஒரு எருமை போல இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே சூழ்ந்து எப்போதும் சேர்த்தலையும் சகதியிலையும் கீழே விழுந்து கிடப்பது அப்படின்னா முயற்சிக்க வேண்டிய அந்த இது முயற்சிகள் கிடையாது ஒரு சேர்த்தலையும் சகதியும் அப்படின்ற அந்த கருத்து இது வந்து கனவுகள் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தி காட்டப்படும் அப்போ அடுத்தது அஹ் எருமைக்கு இன்னொரு கருத்தும் வச்சிருப்போம் எமன் ஏறி வருகின்ற வாகனமாகவும் இந்த மாதிரி கருத்து கருப்பொருள்லயும் இது நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 
இந்த மாதிரியான சோம்பல் தன்மை உடையவர்கள் இந்த மாதிரியான சகதி எண்ணங்கள் சகதி எண்ணங்கள்னா அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளப்பம் உடைய வளர்ச்சிக்கு வித்திடாத காரியங்களை செய்யக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இறப்புக்கு சமம் சாவுக்கு சமம் அவனை வாழ விடாம தடுக்குது அப்ப இந்த கருவூலத்தை முதல்ல அதுல மையப்படுத்திருக்காங்க இந்த கருவூலத்தை முதல்ல வைத்து இதன் அடிப்படையில தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்த ஒன்பது நாட்களை ஒரு குடும்பத்தில் கேட்டுனாங்க ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சி தேர்ச்சி அறிக்கையாக ஒரு முறை இயல உருவாக்கினாங்க ஒரு குடும்பத்தை வளர்க்க வளர்ப்பதற்கு ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தம் குடும்பம் மட்டுமல்ல சமூகம் இது என்னன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் ஒரு குடும்பம் ஒரு சமூகம் அப்போ இந்த வளர்ச்சியில இதுல வந்து இந்த நவராத்திரியினுடைய மிக சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னா குடும்பத்தையும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் ஒரு செம்மை பட உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சியை வந்து அதுல காட்டுது சரி இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ அந்த மகிஷாசுரன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்துல இதை வந்து இனர்ஷியா அப்படின்னு நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச அந்த முறையை தான் நம்ம பார்க்கணும் நியூட்டன் இந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து நியூட்டன் இனர்ஷியா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு அதை எப்படி செயல்ல நடக்குது அப்படின்றத அழகாக நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்காரு அப்ப அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் அது அவ்வளவு விளக்கி கூட தமிழர்கள் அது உணராம இருக்கணும் இது 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 முன்பே கண்டுபிடித்து செயலுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஆனா இந்த செயல் வடிவம் வந்து நான் வந்து என்னுடைய பல இடங்கள்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நடராஜருடைய விளக்கம் ஒரு நடனம் அப்படின்னு நடம் புரிகின்ற நடராஜர் என்பவர் யார் அப்படின்னு பொழுது ஆஹ் பாருங்க திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அதாவது ஒரு உண்மை கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு பொழுது இந்த நடராஜருடைய இயக்கமே முதல்ல முழுமையாக நியூட்டனோட தேரியை புரி முழுமையா புரிஞ்சு உள்வாங்கின கருத்து உள்வாங்கல அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை செய்யவே முடியாது அவங்களால அதாவது ஒரு கீழே மிதித்து கொண்டிருப்பவன் முயலகன் முயலகனை எதிர்க்கு அதாவது மிதிக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜியாவ அந்த நகர முடியாத நம்மளுடைய நிலை குத்தல் அப்படின்னு சொல்லி நிலைத்து அப்படியே ஒரு நிலை அப்படியே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னை நகர்ச்சிக்கு அந்த கினட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நகர் சக்தியை எனக்கு அழிக்காது என்னை அப்படியே நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் முயல் அகன் முயலாமை முயல் அகன் அப்படின்ற பொருள் என்ன அர்த்தம்னா முயற்சியை அகற்றுபவன் அப்படின்ற அந்த பொருள்ல வருது முயற்சியை அகற்றும் ஒரு இயல்பினை முதல்ல நாம மிதித்தால் தான் அங்கே அசைவுகள் நடக்கும் அசைவே உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து நியூ அதாவது எக்ஸ்டைனே ரொம்ப வியந்த ஒரு உருவம் இந்த வடிவம் அதனாலதான் இது வந்து ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இதை ரொம்ப விரும்புறாங்க ஏன்னா அசைவினுடைய இது வந்து சாதாரண முறை கிடையாது ஒரு அசைவை ஏற்படுத்தணும்னா முதல்ல கிழிக்கணும் எதை கிழிக்கணும் அந்த முடியாமை இனர்ஷியா நகராமை ஆஹ் அப்படி அது ஒரு நிலை குத்தல எதுவுமே முடியாது அப்படின்ற அந்த இதுல இருந்து அதை அப்படியே கிழிச்சு எடுத்தாதான் ஏதாவது நகரம் செயல்படுத்த முடியும் செயலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்போ தட் இஸ் அ கிரேட் அந்த பொட்டென்சியல் எனர்ஜி அந்த சக்தி அந்த சக்தியை அறிகின்ற அந்த ஒன்பது நாளாக அதாவது எப்படி இந்த நகராமையை அந்த அந்த இனர்ஜியானு சொல்லக்கூடிய அந்த செயல் செயல் தடை செய்கின்ற அந்த செயலை வந்து முடக்கி ஒடுக்குகின்ற அந்த நிலையை நாம் வந்து வீழ்த்தி அதற்கு எப்படி ஒரு சக்தி ஊட்டி திருப்பி ஒரு நகர் சக்தியாக ஒரு இயங்கு சக்தியாக மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்றத அந்த முறையை தான் வந்து இந்த ஒன்பது நாடுகள்ல அவங்க வகுக்க முயற்சி பண்ணாங்க அதனாலதான் இது சக்தியின் அடிப்படையில ஏற்படுத்த அம்ம அதான் அம்பாள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப எந்த மாதிரியான சக்திகள் ஊட்டப்பட வேண்டும் அப்படின்ற கருத்தையும் அதுல சொல்றாங்க ஒரு ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக இயங்க முடியாம விழுகின்ற பொழுதோ இல்ல ஒரு குடும்பம் இயங்க முடியாம வீழ்ச்சி அடைகின்றதுக்கோ இந்த சக்தியை நாம் ஊட்ட வேண்டும் அப்படின்றது அப்ப அதுக்கு தான் சொன்னோம் ஒன்பது கரு கருவூலம் தெளிவா இருக்கு என்னுடைய சோம்பல் ஒரு குடும்பம் சோம்பல் அப்படின்ற இந்த கருத்துல என்ன சொன்னா ஒரு குடும்பம் வந்து சோம்பி இருந்தா இல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கையன் அப்படின்னு தமிழ்ல இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க கய கயமாமுகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செருவில் சாடும் தனியானி சகோதரனி கையன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கையம் அப்படின்னாலே கீழே தள்ளுறது பாருங்க நம்மளுடைய தெய்வங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் 
எது வந்து நம்மளுடைய குணங்கள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குணத்தை எடுத்துக்குவாங்க இந்த குணத்தை எப்படி வீழ்த்துதோ அந்த குணத்தை நீ எப்படி மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு வழிமுறையை காட்டுற ஒரு முயற்சியை தான் அதில் ரொம்ப தீவிரப்படுத்திக்குவாங்க இது வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு நம்மளாம் எப்படி படிக்கணும் இது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ப இதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில உத்தி முறைகளை நம்ம படிப்போம் ஆனா இவங்க என்னன்னா செயல் நேரமே செயலுக்கு கத்துக் கொடுக்குறாங்க நீ எப்படி அதை பீட் பண்ணலாம் எப்படி அதை வெற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்னு அப்ப இங்க என்ன செய்யுது இந்த சக்தியை நாம் எப்படி பெறுவது அப்படின்ற அந்த ஒன்பது இரவுகளில் அந்த ஒன்பது இரவுகள் என்பது என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் சரி என்னுடைய சோம்பல் என்னை வரும்பொழுது என்னென்னலாம் என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் எனக்கு சோம்பல் வந்து அதாவது சோம்பல் அப்படின்ற பொழுது என்னுடைய எனர்ஜியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இருள் சக்தி என்னை செய்ய விடாம ஒரு எனர்ஜியை இல்லாம அப்படியே வந்து என்னை மூடி ஒடுக்குகின்ற அந்த சக்திய என்னை நகர செய்யாம அடுத்தது சோம்பி இருக்கிற அந்த ஒரு முயற்சியில இவனை நகர்த்தன முடியும் ஒரு ஒரு சின்ன இதுல அப்படி நகர்த்த வைக்கணும் அவனை நகர வைக்கணும் உணர்வுகள்ல அவனுடைய அறிவுல அந்த காப்பரேட்டிவ் சொல்லக்கூடிய இதுல அப்படி இதுல நகர்த்த வைக்கணும் அப்ப ஒன்பது அறிவுகளை பிரிச்சாங்க அது என்ன ஒன்பது இரவுகளை கிழித்தெறிதல் அப்படின்னா ஒன்பது அறிவுகளாக மாற்றுகின்ற முறை இருக்குதா இல்லையா அப்ப ஒன்பது அறிவுகளாக மாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த கரு கருப்பொருள் அங்க வச்சுக்காங்க சரி அது என்ன ஒன்பது கருப்பொருள்கள் அப்படின்றத சிந்திக்கிறோம் இருள் ஒன்பது இருள்கள் என்பது என்ன சரி முதல்ல ஒரு மனிதனை பார்க்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு முதல்ல அவனுக்கு என்ன ஒன்பது இருள்கள் வரும் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் எப்படி ஒன்பது இருள்களாக பிரித்தார்கள் அந்த இருளை அவன் கிழிக்கணும் சரி எந்த இருளை கிழிக்கணும் சரி முதல்ல நான் ஒரு மனிதனா பிறந்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு மனிதனா வாழ்றதுக்கு எனக்கு என்னென்ன அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்கணும் உணர்வு அப்பதான் இதுதான் முதல்ல தொல்காப்பியம் கண்ட அந்த அறிவை முதல்ல பிடிச்சுக்கிட்டாங்க தொல்காப்பிய அறிவை இதுல அழகா கொண்டாந்து புகுத்துறாங்க ஒரு மனிதனுக்கோ ஒரு படிக்க தெரியாத ஒரு பாமரனுக்கு கூட தொல்காப்பியத்தை கற்றுக் கொடுக்குற முறை இதுல வருது நம்மளா பாருங்க அதனாலதான் இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாமே இதுக்கு வந்து தொல்காப்பியம் படிச்சிருக்கணுங்க அதனாலதான் அந்த அறிவு வரும் கிடையவே கிடையாது தொல்காப்பியம் படிக்காமலே ஒரு சாதாரண ஒரு பாட்டி இதை விளக்குவாங்க ஐயா ஒன்னும் பெருசு இல்ல ஐயா அப்படின்னு இதை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஒன்பது இருளை கிழிக்கின்ற முறை அது அறிவாக மாற்றப்படுகின்ற அந்த அறிவு என்ன அப்படின்ற பொழுது அதுதான் கொழு வைக்கின்ற முறை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த கொழு முறை தான் என்ன அப்படின்றத எப்படி காட்டினாங்க அப்படின்னா உயிர்களின் வளர்ச்சி அப்ப நம்ம பொதுவாகவே ரெண்டு கருத்தை நம்ம முதல்ல விரிச்சுக்கிறோம் ஆனா நான் முதல் இதை பிரிச்சு சொல்லிடுறேன் ஒன்பது இருள்கள் அகற்றப்படுவதுன்னா நான் செயல் இல்லாமலே போகிறேன் என்னுடைய இது வந்து எங்க செயலற்று போகுது அப்படின்ற முதல் கருத்து வரும்போது எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் செய்யறதுனா முதல்ல என்னுடைய உணர்வுகள் செத்து போகுது என் உணர்வு செத்து போக கூடாது சரியா என் உணர்வுகள் சாகக்கூடாது என் உணர்வுகள் ஊட்டப்படும் அப்ப முதல்ல என்ன கருத்துனா நான் சொன்ன மாதிரி தொல்காப்பியத்தை முதல்ல எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா முதல் கருத்து ஒன்றறிவது ஊற்றறிவது ஒன்றறிவது என்பது ஊற்றறிவது அப்ப முதல் அறிவு எனக்கு அந்த உற்றறிகின்ற அந்த முறை சென்சிங் நான் சென்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்னை நல்லா சென்சிங் கொண்டு வரலன்னா அது என்னுடைய முதல் இருள் என்னை நான் ஒழுங்கு சரியான முறையில ஒரு மனிதனா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு உயிரா உள்ள என் உயிர் இயங்குறதுக்கு எனக்கு முதல்ல நான் எங்கிருந்து என்னுடைய அறிவை ஆரம்பிக்க முடியும் ஒரு சென்ஸ் அப்ப உணர்ணும் உணர்வதுலயே எனக்கு தப்பு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்னால அடுத்தது செய்ய முடியாது அப்போ முதல் அறிவு உற்றறிவது அந்த உற்றறிவதை சரியாக செய்ய முடியுமா அப்படின்றத முதல் அறிவு கிழித்து எறிகின்றேன் முதல் இருளை கிழித்தறிதல் நல்லா பாருங்க இந்த முதல் இருள் கிழித்தறிப்படுதல் அப்படின்னா முதல் சென்ஸ் நான் உடைக்கிறேன் அந்த சென்ஸ் அதாவது அந்த சென்ஸ நகர்த்தணும் இந்த சென்ஸ் நான் கூட்டணும் நல்லா அதான் ரொம்ப முக்கியமான கரு ஏன்னா அப்போ உணர்கின்ற இப்படி டச் அந்த டச் சென்ஸ் ஆஃப் டச் இந்த டச் வந்து நல்லா கூட்டணும் அறிவை கூட்டுவது இது பாருங்க இது வந்து குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு கல்வி அறிவுல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான அறிவு இந்த அறிவை நான் அதிகமாக ஊட்டப்பட வேண்டும் அப்படின்ற கரு அதுல இருக்கு முதல் கரு ரெண்டாவது அப்படின்னா இது இதுல தான் மேற்கண்ட இது வந்துகிட்டே இருக்கு தொல்காப்பியம் வருது ஆறு அறிவு ஆறு வருது ஏன்னா ஒரு உடம்பு எடுக்கிறோம் ஓ மெய் நம்மளுடைய மெய்யே ஒழுங்கா இயங்கலைன்னா உடம்பு இயங்கலைன்னா அங்க என்னது உயிரை இயக்குறது உட உயிரை இயக்குவதற்கு உடம்பு தான் மூலம் அப்ப மூலத்தை முதல்ல பிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன அடிப்படை ஐம்புலன்கள் அப்படின்ற அந்த கருத்து அந்த ஐம்புலன்கள் இருந்து தான் ஒவ்வொரு அறிவாக விளக்கணும் ஏன்னா அந்த ஐம்புலன் ஒழுங்காகவே இயங்கலைன்னா என்னுடைய சக்திகள் எல்லாமே இழந்துடும் அதுதான் வந்து ரெண்டா
இரண்டறிவு என்னது என்னப்படுவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம் நமது நாக்கு சரியா அப்ப மூன்றறிவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமது மூக்கு அதாவது ஆறு அறிவது என்பது மனம் மனமா அப்படின்னா மனம் ஆகுதல் மனம் என்னுடைய மனம் இதுதான் ஆறாவது அறிவு அப்படின்றத நான் போன இதுல கொஞ்சம் விளக்கி சொன்னேன் இதுக்கு அதை கொஞ்சம் ஆழப்படுத்தியும் சொல்ற முயற்சி பண்றேன் நான்காவது அதாவது அந்த ஆறாவது அறிவு என்பது அறிவு மனம் தொல்காப்பிய இத வந்து பாருங்க நேரில் உணர்ந்தோர் முறை நெறிப்படுத்தினரே அப்படின்ற மாதிரி அவர் அழகா சொல்லி கொடுப்பாரு நீர் நேர உணர்ந்தவர்கள் இது எல்லாத்தையும் சரியா வகையா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தவங்க தான் இது ஒரு ஒரு உயிருக்கு இதெல்லாம் இருந்தால்தான் அந்த உயிர் வந்து அறிவு இந்த இன்டெலிஜென்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவு எப்படி அவன் மத்தியில வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம நுட்பமா பார்க்க முடியுது அவன் வளர்கின்றான் அவனுடைய அறிவு கிழித்து எரியப்படுகின்றது அப்படின்னு அப்ப அந்த மனம் என்பதை தான் நான் முதல் என்ன சொன்னா மனம் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகக்கருவி ஐந்து கருவிகள் வந்து புலன் சென்சிங் பவருடைய அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்சஸ் சொல்றோம் அதெல்லாம் என்னால இந்த ஆறாவது வந்து காக்னேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா மனம் உள்ளுக்கு இன்னொரு நிலைக்கு போயிருது இன்னொரு நிலைக்கு உள்ள பூந்துருது உள்ள பூந்து இந்த ஐந்து புலன்களையும் உள்ள வாங்கி அந்த ஐந்து புலன்களை எப்படி இயக்குகின்ற வகைப்படுத்துகின்ற முறையை செய்கின்ற அந்த இயல்பு தான் அந்த மனம் அப்படின்றத அதை வகுத்து கொடுத்துறாங்க சரி அப்ப ஆறு அது ஆறு அறிவு முடிந்து ஏழாவது அறிவு எப்படி வருது அப்படின்றத தான் நான் போன முறை உங்களுக்கு விளக்குனேன் ஏழாவது அறிவு என்பது இந்த சென்ஸ் அப்படின்றத எப்படி வகைப்படுத்தி அந்த மனம் என்பதை அஹ் ஒரு நிலையில நம்ம கொண்டு வந்து அந்த ஐம்புலன் வாங்குகின்ற சக்தியையும் ஆறாவது சக்தியாக அந்த மனம் என்ற சக்தியையும் அஹ் உள் வாங்கி அதை கிழித்து மனம் நிலையை உள்ள அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதை உள்ளுவது அந்த மனம் உள்ளு உள்ளும் அந்த நிலை ரெண்டு நிலைகள்ல புறப்பட்டு போகுது என்ன அப்படின்னா எதற்காக வாழ்க்கை ஏன்னா இலக்கு இருக்குல்ல சக்தியை இலக்குக்கு கொண்டு போடணும் அப்ப நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஏழாவது சென்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் சென்ஸ் அதாவது நான் இதெல்லாம் செய்கின்றேனா அப்படின்ற பொழுது நிச்சயமாக எனது சென்சஸ் முடியாது கள்ளப்புலன் ஐந்து காலா மணிவிளக்கே அது ஏதோ ஒரு விளக்கை காட்டுது அதுதான் திருமூலர் சொல்லுவார் கள்ளப்புலன் ஐந்துகள் கள்ளப்புலன் ரொம்ப அழகா ஏன்னா இது ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க புலன்களை சாதாரணமா மட்டும் இடப்பட்ட கூடாது புலன்களுக்கு ஒரு நுட்பம் இருக்கு அப்ப அந்த புலன்களை அது வந்து என்ன செய்யும் காலா மணிவிளக்கு அப்படின்னா அது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு விளக்கு மாதிரி வெளிச்சம் கொடுக்கறது அதனாலதான் எல்லாரும் வந்து புலன்களை அடக்கு முறைகளை தான் கத்துக் கொடுக்கறாங்க தவிர புலன்களை பயன்படுத்தி அதனை ஒரு ஒளி விளக்காக மாற்றுகின்ற தன்மையை தான் திருமூலர் சொல்லி தர்றாரு ஆனா அது கள்ளதனம் செய்யும் அது அழகா சொல்றாரு கள்ள புலன்கள் அப்படின்னு திருட்டுதனம் பண்ணும் ஏமாத்தம் அதாவது என்ன செய்வீங்க படம் பார்க்கலாமே குஞ்சு கூடவே பார்க்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிடலாமே கூடியே சுவிச்சு சாப்பிடலாமே அப்படி போனதுனாலதான் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுது டயபெட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடுது கூட சீனி சாப்பிடணும் இனிப்புக்கு அடிமையாகிறது அப்ப பாருங்க அந்த புலன் அடக்கம் என்பது நமக்கு எப்படின்றது தெரியல அதோட அப்படியே போயிடும் அது கள்ளதனம் பண்றதுனால அதோட எழுதிட்டு போறோம் ஆனா நம்ம அந்த புலன்களை இப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரி அடக்க அடக்குங்க புலன் அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தரவங்க என்ன சொல்லி தராங்கன்னா அடக்குங்க புலன் அப்படின்னு ஆனா அடக்குன்ற அந்த முறையை கத்துக் கொடுக்குற அதே நேரத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா தவறு எங்க பண்றாங்கன்னா அடக்குங்கன்னா புலனையே வந்து தாக்குறாரு அதாவது புலனையே செயல்படுத்த முடியாம அத ஒடுக்குங்கன்றது சேர்த்து கத்து கொடுக்கறாங்க முடியாது புலனை ஒடுக்க முடியாது நீங்க உடல் இருக்கிற வரை இந்த உடலோடு நீங்க கூடி நிற்கின்ற வரை புலன் ஒடுக்கம் கிடையாது பார்ப்பதை நீங்க இன்னைக்காவது நிறுத்த முடியுமா கேட்கறது இன்னைக்காவது நிறுத்த முடியுமா சாப்பிடுவது அதாவது சுவைப்பதை நிறுத்த முடியுமா எப்படி நிறுத்துறது அப்ப அதனாலதான் திருமூல சொல்லுவார் அடக்க அடக்கு என்பார் அறிவுல அறிவில்லாதவங்க தான் அடக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க தலைவில கற்றுக் கொடுத்துட்டு அதாவது எல்லாம் எப்படி கத்துக் கொடுக்குறாங்கன்னா அடக்கணும் நிச்சயமா அடக்க முடியாது அஞ்சும் அடக்கிய அமரனும் ஆங்கில்லை எப்படி பண்ணி அஞ்சு அடக்க முடியும் யாருமே இல்ல அமரனும் ஆங்கில்லைன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த உலகம் சரி அமரர் உலகம்னா தேவலோகமே சொல்றார் உயர்ந்த நிலையில சான்றோர்களாகினவர்கள் உயர் நிலையில தெய்வ சக்திகளை கொண்டவர்கள் கூட இதை செய்ய முடியாது அவங்களால கூட இதை அடக்க முடியாது அமரரும் ஆங்கில யாருமே கிடையாது 
முதல்ச்சி முடியும் <coughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒழுங்குபடுத்துறது <laughs> <laughs> முறைப்படுத்துறது என்னோடு அறிவு <laughs> 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 அப்ப அந்த நிலை அறிவு நமக்கு எட்டும் பொழுது அது ஏழாவது சென்ஸ் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல எல்லாருக்கும் அந்த அறிவு வந்து வெளியே வரது இன்னும் எவ்வளவு பேர் அதை தொட முடியல இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு இருக்கு ஏழாவது ஒரு அறிவு என்னோட இன்னொரு சக்தி இயங்குது நான் மட்டும் இல்ல என்னுடைய இந்த புலன்களுக்கு இன்னொரு புலன் அந்த புலன்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு புலன் இருக்கு அது எப்படி விளக்கலாம்னா நான் ரொம்ப சிம்பிளா விளக்கிறேன் இத எனக்கு இந்த அறிவு இருக்குன்றது ஆஹ் ஒன்று நான் பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய எந்த புலன் பார்க்குது கண் கண் பார்க்குது சரியா அப்ப அது கண் பார்க்கும் போது நான் நினைச்சுக்கிறேன் என்னுடைய புலன் தான் அதுக்கு எனக்கு பார்க்குது ஆனா கண்ணா பார்க்குது நிச்சயமா கண்ணு தான் பார்க்குது ஆனா அந்த கண் பார்ப்பதற்கு என் கண் பார்க்கின்றது நான் பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அந்த கண்ணுக்கு அந்த ஆற்றல் கிடையாது அதுக்கு என்ன வேணும் அந்த கண் பார்ப்பதற்கு வெளிச்சு வெளிச்சம் 
நான் நினைக்கிறேன் புலனால நான் எல்லாம் அடைஞ்சிருவேன் இல்லையே என் புலன் புலனாக இயங்குவதற்கு அதனுடைய செயல் அது இயங்குவதற்கு இன்னொரு வெளி சக்தி எனக்கு தேவைப்படுது அப்ப அந்த சக்தி என்ன சொல்றது அப்ப அதனுடைய இணைப்பை நான் புரிந்து கொண்டா தானே அது என்னுடைய அறிவுக்கு இன்னொரு புலனுக்கு இன்னொரு புலன் வெளியே இருந்து தானே எனக்கு காட்டுது அது காட்ட அந்த இருள் கிழிக்கப்படுது அங்க வெளிச்ச வரலாறு நான் எப்படி பார்க்கறது நான் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது நகரவே நகராது என்னால நகர்த்த முடியாது அப்ப எனக்கு அப்பாற்பட்ட இன்னொரு இயக்க சக்தி இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கு அந்த ஒளி என்பது வருது ஒளி வந்தால் என்னால் பார்க்க முடியும் இல்ல என் புலனுக்கு செயல் கிடையாது அப்ப அந்த அறிவை உள்வாங்குவது என் கண்கள் அதுவாக பார்க்கவில்லை அது பார்ப்பதற்கு இன்னொரு வேறொரு வெளி சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த சக்தியை பெற்றால் மொழியே என்னால் அதை இயக்க முடியாது என்ற அந்த அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதுதான் இயலாது அந்த அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு பார்ப்பது புரிந்து கொண்டு பார்ப்பது அறிந்து கொண்டு பார்ப்பது அப்ப அது ஏழாவது அறிவு பார்ப்போம் அப்ப எட்டாவது அறிவு என்ன அப்படின்றது சரி புலன் வந்தது பக்தி அப்படின்றத பக்தின்ற அந்த உணர்வு எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு சுரக்கும் அப்படின்னா அந்த சென்ஸ் இன்னொரு ஸ்பெஷல் சென்ஸ் அதுதான் பக்தி அது டிவாயின் ஓ இது என்னால் மட்டும் அது நகர்த்தப்படலை என்னோடு இன்னொரு பெரும் சக்தி இயங்கி என்னோடு இயக்குகின்ற அந்த சக்தினால் அதற்கும் மேல இந்த பெரு சக்தியை இயங்குகின்ற அதே வேளையில் என்னுடைய புலன்கள் இயங்குகின்ற அதே வேளையில் என்னால் கண்டும் என்னுடைய ஒவ்வொரு இதுலையும் வந்து இந்த போராட்டங்கள் புலன் போராட்டங்கள் புலன் நுகர்ச்சிகள் அத்தனைக்கும் பின்னால் என்ன இன்னொரு பெரிய மூலம் ஒன்று இருக்கு என்ன மூலமா ஓடிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவைப்பது ஒரு முறை சுமிக்கிற திருப்தி அடையல இரண்டாவது முறை சுமிக்கிற திருப்தி அடையல அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு புலனையும் நான் புலனாக அந்த புலனின் ஆற்றலை முழுமை செய்வதற்கு எனக்கு இன்னொரு இது தேவைப்படுது ஒரு முறை பத்தல ஒரு முறை பண்ணோட முடிஞ்சிருக்கணும் முடியல மீண்டும் வேண்டும் மீண்டும் வேண்டும் மீண்டும் வேண்டும் அப்ப அந்த மீண்டும் மீண்டும் பொழுது அது என்ன ஆகுது காலமாக மாறும் காலமாக போகுது இது எவ்வளவு காலம் நான் இந்த இதுல இருக்கணும் அப்படின்றது அப்ப அது ஒரு ஹிடன் வெளிப்படுது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹார்ட்னஸ் எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்ததோட இது இவ்வளவு ஹார்ட் இவ்வளவு சாஃப்ட் மென்மை கடினம் அந்த மாதிரியான நிலைகளை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியுது இது இவ்வளவு இவ்வளவு அளவு இந்த அளவு அப்படின்ற அந்த குறிப்பு அப்ப இந்த அளவுக்கு சேர்ந்ததுன்னா அந்த முழுமை இது இவ்வளவு அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இதற்கெல்லாம் ஒரு காலம் தேவைப்படுது அப்ப உங்களுடைய செவிகளும் உங்களுடைய புலன்கள் முக்த நிலை அடையிறதுக்கு முக்த அப்படின்னா ஒரு ஒரு தேர்ச்சி நிலை அடைவதற்கு அதை விட்டு கலந்து போவதற்கு ஒரு காலம் தேவைப்படுது அப்ப இந்த காலம் தான் அடுத்த ஒன்பது அதாவது எட்டாவது சென்ஸ்ல வைக்கப்படுது அந்த எட்டாவது இதை வந்து நான் கிழிக்கணும் இது எவ்வளவு காலம் என்னோடு நிற்கின்றோம் அப்படின்றது அந்த காலத்துக்காக தான் நம்மளுடைய போராட்டமே அந்த கல்வி கற்றல் இதெல்லாம் எதனுடைய அடிப்படையில போகுது அப்படின்னா அந்த காலத்தினுடைய அந்த விரயம் எவ்வளவு விரயமாக்காம எவ்வளவு நுட்பமாக அந்த இந்த நுட்பங்களை நான் உள்வாங்கி அது என்னுடைய ஆளுமைக்கு கொண்டு வந்து நான் காலத்தை வெல்கின்றேன் அப்போ காலத்தை வெல்லுதல் அப்படின்றது ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கும் போது காலத்தை வெல்லுகின்ற அந்த திறமையை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் அதுதான் திரிகால அறிவு மூன்று முக்கால அறிவு ஆஹ் அப்போ முக்காலங்களையும் அறிகின்ற ஆற்றல் உடையவர்களாக சித்தர்களை பார்க்கின்றோம் ஆஹ் முக்தர்களை பார்க்கின்றோம் அப்ப ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அந்த கால கடப்பு நிலை அப்ப காலம் கடந்தவனை அந்த காலத்தில் நிற்க அப்பால் நிற்கக்கூடிய அந்த இறைத்தன்மையை உணர்கின்றது இதெல்லாம் இறைவன் உணர்வுல தான் பாக்குறான் ஆனா நான் ஒரு சாதாரண மனித நிலையில பாக்குறோம் கடைசியா தான் ஒன்பதாவது அந்த கடைசி ஒன்பதாவது அறிவு என்பது என்ன அப்படின்னும் பொழுது கால கடப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளால அடுத்தது இந்த காலத்தில் தாக்குறாமல் காலத்துக்கு ஏதாவது வாழ்ந்தே ஆகணுமா எதற்காக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு அந்த கேள்விக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுது அந்த முற்றுப்புள்ளி தான் உண்மை அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் அப்ப முழுமையான அறிவை தான் முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் முக்தி என்பது ஒரு முடிவு முக்தி என்பது ஒரு 
வாழ்வியல் அந்த ஆகம அறிவியலினுடைய ஒரு முடிவாக அது அமைக்கின்றது ஒரு உயிரின் ஆகு என்ற தன்மையிலிருந்து முடியுது சரி இப்ப நான் இவ்வளவு ஆழமா விளக்குன பிறகு இப்ப இன்னும் வரல நவராத்திரி உள்ளிக்க வரல போன வார்த்தை தான் இது மீண்டும் விளக்குறேன் இன்னும் நுட்பமா விளக்குறேன் அப்போ இதை தான் முதல்ல கொழு என்று முதல்ல அங்க வச்சாங்க அந்த கொழு என்பதற்கு இதனுடைய அடிப்படை எங்க வருது அப்படின்னும் பொழுது கொழுக்கள் அப்படின்றத சரி இந்த நுட்பங்களை முதல்ல பிற உயிர்களிடத்தையும் பார்க்கின்ற அந்த தன்மை முதல்ல பிற உயிர்களை அறிதல் அப்படின்ற கருத்தும் அதுல இருக்கு கொழு வைத்தல் என்பது பிற உயிர்களை அறிதல் அப்படின்ற கருத்தை முதல்ல வருது அதே நேரத்தில் அந்த பிற உயிர்களின் அறிவில் என் அறிவு எப்படி இயங்குகின்றது அப்படின்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்று அறிவு அப்படின்னும் போது தாவரங்கள் அப்போ முத அறிவு தாவரங்கள் இரண்டாவது அறிவு ஈரறிவு அப்படின்ற அப்படின்ற மாதிரி பிரித்து பிரித்து இந்த தொல்காப்பியம் ரொம்ப அழகா ஆறு அறிவை பிரித்து காட்டுகின்றது ஆறு அறிவு உள்ளவர்கள் சரி ஆறு அறிவுகளை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய விலங்குகள் அப்புறம் கேட்கக்கூடிய விலங்குகள் அப்படின்னு பிரித்து ஆறாவது அறிவு வந்து மனம் மனதை 